প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সকলে জানো দু সাল থেকে নবম শ্রেণীতে নতুন কারিকুলাম শুরু হচ্ছে আর এই নতুন কারিকুলামের নবম শ্রেণী ইংরেজি বইয়ের মোট বারোটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বারোটি এক্সপিরিয়েন্স বা বারোটি চ্যাপ্টার রয়েছে আজকে আমি মূলত তোমাদের যে প্রথম যে চ্যাপ্টার রয়েছে বা প্রথম যে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে ওপিনিয়ন্স ম্যাটার এইটি আমি তোমাদেরকে দেখাবো যেহেতু তোমাদের দু সালে জানুয়ারি মাসের ক্লাস শুরুতেই প্রথম চ্যাপ্টারটি পড়ানো হবে তাই প্রথম চ্যাপ্টারে কী কী রয়েছে এটি আমি তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাচ্ছি তার আগে চলো আমরা একটু দেখে নিই যে কী কী এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে বা কী কী চ্যাপ্টার রয়েছে চ্যাপ্টার নাম্বার টু যেটি সেটি হচ্ছে ন্যাচার ট্যাপিস্ট্রি তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে দ্য সেন্স অফ বিউটি চার নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে টনস ইন স্টেটমেন্টস পাঁচ নম্বর এক্সপ্রেসিং এ সলিউশনস টু এ প্রবলেম ছয় নম্বর দ্য আর্ট অফ এক্সপ্রেসিং কম্প্যারিজন সাত নম্বর দ্য পাওয়ার অফ ইনক্লুসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আট নম্বর ইমাজিনেশনস নয় নম্বর এ জার্নি থ্রু এক্সপ্লেনেটরি টেক্সট দশ নম্বর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কজ অ্যান্ড এক্সপ্লোরিং ইটস ইফেক্ট এগারো নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে দ্য লাস্ট লিপ এবং লাস্ট যে চ্যাপ্টার সেটি হচ্ছে ম্যাকবেথ এবং তেরো নম্বরে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স এবং অ্যাপেন্ডিক্সে তোমাদের এই যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো রয়েছে বা এই যে চ্যাপ্টারগুলি রয়েছে সেখানে কিছু কঠিন শব্দ রয়েছে সেই শব্দগুলোর অর্থ রয়েছে মূলত এই অ্যাপেন্ডিক্সে যেটি একশো পঁচানব্বই থেকে দুশো পনেরো নম্বর পেজে রয়েছে তাহলে চলো আমরা একটু দেখে নিই যে প্রথম যে এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা সেখানে তোমাদের কি রয়েছে আমরা একটু আগে দেখলাম প্রথম যে এক্সপিরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা বা চ্যাপ্টার সেটি হচ্ছে ওপিনিয়ন্স ম্যাটার এবং এখানে মূলত কিছু ছবি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ছবিগুলো তোমাদের অবজার্ভ করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ইলাস্ট্রেশন ওয়ান এখানে কিন্তু নিচে কোনো ডিসক্রিপশান নেই কোনো ছবির এটি মূলত দেখতে পাচ্ছি যে একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের চিত্র টু যেটি সেটি হচ্ছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ যেটি মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদদের স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছে যেটি হচ্ছে সাভারে অবস্থিত আমরা ষোলোই ডিসেম্বরে এই জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে আমরা কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাই এরপরে তিন নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি এবং চার নম্বর যেটি ইলাস্ট্রেশন একজন ব্যক্তির ছবি দেখতে পাচ্ছ একটি টেলিফোন যন্ত্র দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটি মূলত আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল যিনি হচ্ছে এই টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন আমরা প্রথম যে ইলাস্ট্রেশনটি দেখেছিলাম সেটি মূলত ছিল হচ্ছে একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের ইলাস্ট্রেশন আর এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সম্পর্কে আসলে তোমাদের মূলত তিনটি জিনিস তোমাদের এখানে লিখতে হবে প্রথমটি হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট লিখতে হবে ছবিটি সম্পর্কে তোমাদের ফ্যাক্ট লিখতে হবে যেটি এখানে লিখা রয়েছে প্রথম ছবিটি সম্পর্কে এবং পরে যে দুই নম্বর তিন নম্বর এবং চার নম্বর যে ছবিটি রয়েছে সাভার জাতির স্মৃতিসৌধ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এবং হচ্ছে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের ওপরে যে তিনটি ছবি রয়েছে এই তিনটি ছবির উপর কিন্তু তোমাদেরকে নিজেদেরকে এই ফ্যাক্ট এবং মাই থটস লিখতে হবে আর এই বাকি তিনটি ছবির উপরে কিন্তু তোমাদের যে দ্য ফ্যাক্ট এবং মাই থট এটি কিন্তু লিখতে হবে এখানে প্রথম ছবি যেটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সেটির উপরে কিন্তু ফ্যাক্ট এখানে লেখা রয়েছে যেমন দি সি রেজিস্ট্রেশন ডেভিকেট দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট তারপরে তারপরে এখানে কিছু ডিসক্রিপশান রয়েছে এবং তোমার মতামত এখানে কিন্তু কীভাবে তুলে ধরবে সেটি কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে ঠিক একইভাবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইলাস্ট্রেশন টু এই ইলাস্ট্রেশন টু এর উপরে কিন্তু তোমাকে ফ্যাক্ট এবং মাই থটস অন ইট এটি কিন্তু লিখতে হবে ঠিক একইভাবে ইলাস্ট্রেশন যে থ্রি সেটির উপরেও দ্য ফ্যাক্ট মাই থট অন ইট এটি লিখতে হবে এবং চার নম্বর যে ইলাস্ট্রেশন ছিল আলেকজান্ডার গ্রাহাম বিলের উপরে যিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছেন সেটির উপরে কিন্তু দ্য ফ্যাক্ট এবং মাই থট অন ইট এগুলো কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে এরপরে আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান যেটি দেখতে পাচ্ছি এখানে নিচে একটি নিচে কয়েকটি টেক্সট রয়েছে বা অনুচ্ছেদ রয়েছে এগুলো তোমাদেরকে জোড়ায় বা দলে পড়তে হবে বর্ণিত ঘটনাগুলো পড়তে হবে মানে বর্ণিত ঘটনা ঘটনার অর্থই হচ্ছে ফ্যাক্ট এবং লেখকের মতামতের একটি তালিকা তৈরি করো তার মানে এই যে টেক্সট বা অনুচ্ছেদ যে লেখক লিখেছে তার উপর তোমার হচ্ছে ফ্যাক্ট লিখতে হবে এবং তারপরে তোমার মতামত ওপিনিয়ন লিখতে হবে যে প্রথম যে টেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে ভাষণ দিচ্ছেন ইউনাইটেড নেশনে ভাষণ দিচ্ছেন এরকম একটি ছবি এবং এখানে কিন্তু প্রথমে এই যে ডিসক্রিপশান রয়েছে একটি টেক্সট রয়েছে বা অনুচ্ছেদ রয়েছে এটিকে প্রথমে পড়তে হবে ওন্ডার্স অফ দ্বিতীয় যে টেক্সট সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওন্ডার্স অফ ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশরের যে বিস্ময় আমরা জানি সকলেই মিশরের বিস্ময় হচ্ছে পিরামিড এখানে পিরামিডের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সম্পর্কে কিন্তু একটি টেক্সট রয়েছে বা একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এবং এই অনুচ্ছেদের পরে আমরা তিন নম্বর যে টেক্সট
এরপরে যে রাইটার্স ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দ্য টেক্সট এবং সেই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে লেখকের যে মতামত সেটি এখানে সেটি এখানে লেখা রয়েছে এবং হাউ রাইটার্স ওপিনিয়ন ইনফ্লুয়েন্স মি টু ডেভেলপ মাই ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য টেক্সট এবং এই লেখকের যে মতামত সেটি আমাকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে বা প্রভাবিত করে আমার নিজের মতামত লিখতে এই টেক্সট সম্পর্কে বা এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সেটি কিন্তু এখানে লেখা রয়েছে ঠিক একইভাবে কিন্তু তোমাদেরকেও এই পরবর্তী যে দুটি টেক্সট রয়েছে সেই দুটি টেক্সটের উপরে কিন্তু সেম এই একইভাবে কিন্তু তোমাদের ফ্যাক্ট এবং অন্যান্য অংশগুলো রাইটার্সের ওপিনিয়ন এবং তোমার নিজের ওপিনিয়ন রাইটার্সের ওপিনিয়ন তোমার নিজের ওপিনিয়নকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে তুলে ধরতে হবে এরপরে যে অপশন এরপরে যেটি রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এখানে বলছে যে লেটস রিড দ্য ফলোইং নোটস টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট অ্যান্ড দ্য ওপিনিয়ন যে ফ্যাক্ট যেটি ঘটনার বর্ণনা এবং যে ওপিনিয়ন মতামত এটি সম্পর্কে আরও কিছু আমরা এখানে জানার চেষ্টা করি সেটি এখানে বলা হয়েছে এবং ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তারপরে যেটি রয়েছে সেটি আমরা দেখি নিচের দিকে যাই এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টুতে যেটি রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ঘটনা ফ্যাক্ট এবং মতামত বা ওপিনিয়নস বিষয়ক নোটটি আবার পড়ো এবং নিচের তালিকা থেকে যথাযথ বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই করে নিচের স্মরণীতে সাজাও এরপর ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে তোমার ধারণা শ্রেণীতে শেয়ার করো নবম শ্রেণী ইংরেজি বই তোমরা যেহেতু অষ্টম শ্রেণীতে পুরাতন কারিকুলাম পড়ে এসেছো নতুন কারিকুলাম কিন্তু যোগ্যতা ভিত্তিক কারিকুলাম এখানে তোমাদের জ্ঞান দক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবোধ সব কিছু কিন্তু যাচাই করা হবে আর এখানে মূলত অনেক গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে কোনো একটা বিষয় তোমরা যখন শিখবে সেটি কিন্তু ক্লাসের সামনে প্রেজেন্টেশান দিতে হবে এখানে গ্রুপ ওয়ার্ক রয়েছে বা চার পাঁচজন ছাত্র মিলে একসঙ্গে হয়তো কোনো কাজ দিবে অথবা কখনো পেয়ার ওয়ার্ক হবে বা তোমার সহপাঠীর সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে হবে এবং কিছু কিছু কাজ কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি বা এককভাবেও কিন্তু করতে হবে এখানে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাচ্ছি আমরা ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে অনেকগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে রয়েছে এখানে বলছে অ্যাড নাম্বার্স অ্যাজ ম্যানি ইউ নিড এখানে আরও কিছু নাম্বার তোমরা যুক্ত করতে পারো ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে তোমরা আরও কিছু এখানে লিখতে পারো এরপরে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে যেটি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রিতে যেটি রয়েছে রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড দেন ডিসকাস ইন পিয়ারস গ্রুপ টু আইডেন্টিফাইড দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড দ্য ওপিনিয়ন ইন দ্য টেক্সট এর অর্থ হচ্ছে নিচের টেক্সট পড়ো এবং তারপর জোড়ায় বা দলে আলোচনা করে ফ্যাক্ট বা ঘটনা এবং ওপিনিয়ন বা মতামত সম্পর্কে মতামতগুলো চিহ্নিত করো এরপরে ফ্যাক্ট এবং মতামতগুলো আলাদা করে চেনার কৌশলগুলো লেখো সবশেষে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তোমাদের মতামতকে লেখকের মতো কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা প্রকাশ করো এভাবে মূলত এই চ্যাপ্টারটি দেখতে পাচ্ছি আমরা ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে এখানে এক এখানে একজনের ছবি দেখতে পাচ্ছি যেটি মূলত যে এখানে লেখা রয়েছে যে আমেরিকান অথর আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে যিনি মূলত একজন লেখক ইনি একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন সেটি হচ্ছে দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি একটি বিখ্যাত বই রয়েছে এই বইটির লেখক হচ্ছে আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে তার ছবি এখানে রয়েছে এবং এখানে কিছু এখানে টেক্সট রয়েছে বা অনুচ্ছেদ রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারপরে আরেকটা অনুচ্ছেদ টেক্সট টু আরেকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে এখানে আমরা আরেকটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এটি মূলত হচ্ছে আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট টোয়েন্টি সিক্স প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ওনার নাম হচ্ছে রুজ রুজভেল্ট এরপরে যে ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন সম্পর্কে টেক্সট সম্পর্কে এখানে লেখা রয়েছে মূলত এই যে চ্যাপ্টার ওয়ান বা অভিজ্ঞতা এটি মূলত ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন বা ফ্যাক্ট মানে ঘটনা এবং ওপিনিয়ন মানে হচ্ছে মতামত এটির উপরেই কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এরপরে ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ানে যেটি বলছে সেটি হচ্ছে রিড দ্য ফলোইং স্টোরি অফ ফরিদ মানে ফরিদ সম্পর্কে একটি গল্প এখানে রয়েছে এবং দেন ইন পেয়ার্স অর গ্রুপ অর্থাৎ জোড়ায় অথবা দলে আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন সেন্টেন্সেস অ্যাজ ফ্যাক্ট অর ওপিনিয়ন মানে এখানে যে আন্ডারলাইন সেন্টেন্সগুলো রয়েছে এগুলো কি ফ্যাক্ট এগুলি ঘটনা নাকি ওপিনিয়ন না মতামত এটি তোমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এই স্টোরি থেকে ফরিদের যে গল্প এই যেখানে আমরা আন্ডারলাইন কিছু সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে তোমাদেরকে ফ্যাক্ট এবং ওপিনিয়ন চিহ্নিত করতে হবে মূলত তারপরে লাস্ট যে পয়েন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট টু এখানে হচ্ছে লেটস রাইট আওয়ার ওন প্যাসেজ টেক এ লুক টু দ্য ফলোইং টপিক কিছু নিচে টপিক্স রয়েছে এবং চোজ ওয়ান অফ দেম অ্যান্ড চোজ ওয়ান ফর ইউ এবং তুমি নিজে একটা চয়েস করবে এখান থেকে এই টপিকগুলো থেকে দেন রাইট টু প্যাসেজেস অন সেম টপিক এবং দুইটি দুইটি প্যাসেজ লিখতে হবে একই বিষয়ের উপরে ওয়ান হ্যাজ ওয়ান হ্যাজ টু বি ফ্যাক্ট বেস অ্যান্
মূলত এখানে কয়েকটি টপিক আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক নম্বর টপিক যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অফ টেকনোলজি অন স্টুডেন্ট অনলাইন অর অফলাইন ক্লাস তারপরে স্টুডেন্টস রিসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস কমিউনিটি তারপরে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট এফেক্ট দ্য এনভারনমেন্ট তারপরে ইউর রিলেশনশিপ উইথ ইউর প্যারেন্টস তারপরে ইনফ্লুয়েন্স অফ ওমেন ইন আওয়ার কমিউনিটি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি টপিক রয়েছে এই ছয়টি টপিক থেকে মূলত তোমাকে একটি টপিক সিলেক্ট করতে হবে করে এই একটি টপিক্সের উপরে তোমাকে দুইটি প্যাসেজ লিখতে হবে প্রথম প্যাসেজটি হবে ফ্যাক্ট বেস বা ঘটনা প্রবাহ থাকবে সেই প্যাসেজের মধ্যে আর আরেকটি প্যাসেজ থাকবে হচ্ছে ওপিনিয়ন বেসড মানে তোমার এই সম্পর্কে তোমার মতামত দিতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি অনলাইন অর অফলাইন ক্লাস এটি যদি সিলেক্ট করো তাহলে এই অনলাইন অফলাইন ক্লাস সম্পর্কে তোমাকে একটা ঘটনার মতো করে একটা প্যাসেজ লিখতে হবে বা ঘটনার বর্ণনা করে যে হয়তো দু হাজার বিশ সালে আমরা অনলাইনে ক্লাস করেছিলাম এরকম একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তোমাকে লিখতে হবে আর পরে দ্বিতীয় যে প্যাসেজ সেটি হচ্ছে তোমার মতামত দিতে হবে যে অনলাইন অফলাইন অফলাইন ক্লাস এটি সম্পর্কে তোমার মতামত দিতে হবে যে কোনটি ভালো কোনটি খারাপ কেন কোনটি করা উচিত কোথায় কি কি সুবিধা পাচ্ছি কোথায় কি কি অসুবিধা হচ্ছে এইভাবে মতামতগুলো তোমার তুলে ধরতে হবে এই এই প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে মূলত এই এক নম্বর চ্যাপ্টারটি শেষ হবে এরপরে দুই নম্বর যে চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি এটি সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে দেখাবো এবং প্রত্যেকটি যে বিষয় এগুলোর পরে বিস্তারিত আমি উত্তর সহ পরবর্তীতে ভিডিও নিয়ে আসবো যে কীভাবে তোমরা করতে পারবে এবং আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এবং আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এবং সবাইকে রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেকটি নবম শ্রেণী ইংরেজি বিষয়ের ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো নবম শ্রেণী ইংরেজি বিষয়ের প্রত্যেকটি ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমার সঙ্গেই থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ